வணக்கம் வெல்கம் டு ஈஸி குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான ரெசிபி முடக்கத்தான் கீரையை வச்சு ஒரு சூப்பரான ரசம் பண்ண போறோம் முடக்கு வாத நோய்களுக்கு சரியான தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய முடக்கத்தான் கீரை தான் ஸோ இதுதான் அந்த முடக்கத்தான் கீரை அப்படின்னு சொல்றது ஸோ எப்பயுமே யூடியூப் பார்த்து இந்த மாதிரியான சமையல் நீங்க பண்ணும்போது வீட்டில் இருக்க பெரியவங்கள்ட்ட இதுதான் முடக்கத்தான் கீரையா அப்படின்னு கேட்டு தெளிவாகிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணி முடக்கத்தான் கீரை எடுத்து வச்சிருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில எடுத்து வச்சிருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கு முடக்கத்தான் கீரை அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டி பெருங்காயம் ஒரு பூண்டு மஞ்சத்தூள் மிளகு சீரகம் உப்பு சோ இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா வச்சிருக்க அத்தனை பொருளையும் மைய நைசா நான் அம்மியில போட்டு அரைச்சு எடுத்துக்கிறேன் இதை நீங்க மிக்சில கூட அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வச்சிருக்க தக்காளி நல்லா பெரிய சைஸ் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி அரைச்சிருக்கேன் சோ அதையும் நம்ம இதுல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் ஸோ எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரி கீரை வகைகள் நம்ம யூஸ் பண்ணி ரசம் வைக்கும் போது கொஞ்சமா அந்த கசப்பு தன்மை தெரியும் அது வந்து ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா வந்து புளி கூட சேர்த்துக்கணும் ஸோ புளிப்பு அதிகமா இருக்கணும் அப்பதான் வந்து அந்த அந்தனோட துகர்ப்பை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து கடுகு அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த பேஸ்ட் முடக்கத்தான் கீரை அந்த ரசத்துக்கு தேவையான பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா எண்ணெயிலே நம்ம அந்த பச்சை வாடை போற அளவுக்கு வதக்கணும் ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்க வதக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதனோட பச்சை வாடை போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நல்ல திக்கான புளி ஸோ இதுக்கு வந்து நான் எப்பயுமே நம்ம நார்மலா ஒரு லெமன் சைஸ் எடுத்துக்கிறோம்னா இது வந்து டூ லெமன் சைஸ் அளவுக்கு நீங்க புளி எடுத்துக்கணும் அப்பதான் வந்து நமக்கு அந்த அந்த கசப்பு இல்ல துவர்ப்பு சுவைய வந்து எடுத்துட்டு நமக்கு நார்மல் ரசம் மாதிரி கொடுக்கும் ஸோ நல்லா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா புளி ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுருக்கேன் ஸோ நல்லா கொதிச்சிருச்சு அந்த பச்சை ஸ்மெல் போயிட்டு உப்பெல்லாம் பார்த்தாச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் கொத்தமல்லி போட்டு ஒரு கொதி வந்தோன்னா மூடி வச்சிடுறேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆயிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ